മിക്സ്ചേഴ്സ് പലതരമുണ്ട് അവയുടെ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്നാൽ കമ്പോണൻസ് നന്നായി കൂടി കലർന്ന ലിക്വിഡ്സ് അവ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ്സ് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകാത്തവയാണ് ഈ ലിക്വിഡ്സിന് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആവും ഉണ്ടാവുക ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കാം അതിനായി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എക്വിപ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ബേർണർ സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുക അതിന് മുകളിലായി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ സൈഡ് ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻസർ കണക്ട് ചെയ്യുക കോൾഡ് വാട്ടർ ഇൻ എന്നാൽ ആ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ് ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൈപ്പിലേക്ക് ഈ വെള്ളം കടക്കുകയില്ല ആ പൈപ്പ് കൂളാകുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈ അതിനുശേഷം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്കിൽ അസറ്റോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ മിക്സർ ഒഴിക്കുക ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു കോർക്ക് വെച്ച് അടയ്ക്കുക ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആ കോർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ടൈറ്റായി വയ്ക്കുക വാട്ടർ കണ്ടൻസർ പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ബീക്കർ വയ്ക്കുക ആ ബീക്കറിലാണ് പ്യുവർ കമ്പോണൻ കിട്ടുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അടിയിലെ ബേർണർ കത്തിക്കുക ഫ്ലാസ്കിലെ മിക്സ്ചർ ചൂടായി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ തിളയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങും കാരണം അസറ്റോണിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് ആവിയായി ഉയർന്ന് വാട്ടർ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകും വാട്ടർ കണ്ടൻസറിലെ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് മൂലം ആ വേപ്പർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി ബീക്കറിൽ ലിക്വിഡ് ആസറ്റോൺ കിട്ടുന്നു ഫ്ലാസ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകാതെ നോക്കി ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയാൽ വാട്ടറും വേപ്പർ ആകുവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അടുത്തത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സിന് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ളവയായിരുന്നു അതായത് വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതുപോലെ ആസറ്റോൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരുന്നു അത് ഫാരഹീറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനും ആസറ്റോൺ ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ കെൽവിൻ സോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ കെൽവിൻ എന്നാൽ മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിൽ അവയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെൽവിൻ ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡ് പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനത്തെ മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്റ്റിലേഷനിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് വയ്ക്കുക അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സർ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്രാക്ഷണൽ കോളം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുക ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് ഫിൽ ചെയ്ത ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻസർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ കണ്ടൻസർ പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തായി പ്യുവർ കമ്പോണൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബീക്കർ വയ്ക്കുക ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിന് മുകളിലായി കോർക്ക് വെച്ച് അടയ്ക്കുക കോർക്കിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു തെർമോമീറ്ററും വയ്ക്കുക ഇനി ബേർണർ ഓൺ ആക്കി മിക്സർ ബോയിൽ ചെയ്യിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സിന് വ്യത്യാസമില്ലാത്തതിനാൽ രണ്ടും ഒരേ സമയം വേപ്പർ ആകുന്നു ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വേപ്പേഴ്സിനെ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് കൂൾ ആക്കി ലിക്വിഡായി ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നു എന്നാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ കൂൾ ആകാതെ വാട്ടർ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കടക്കുന്നു വാട്ടർ കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് കൂളായി പ്യുവർ ലിക്വിഡ് കമ്പോണൻ ബീക്കറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആർ യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലകൂടിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു